بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا رجسٹریشن آف ڈیڈز جو ہوتی ہیں بے شک وہ سیل ڈیڈ ہے گفٹ ڈیڈ ہے ٹورنی ہے کوئی بھی ڈیڈز جو ہیں جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں آپ اگر چاہتے ہیں اس کی ویریفیکیشن کرنا آن لائن اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس کیا کیا ڈاکومنٹ ہونے چاہیے کیا انفرمیشن ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں ڈیپتھ میں جاؤں گا تھوڑی سی تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے اور اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے پروپرٹی یہ رجسٹری ہے میرے پاس تو آپ اس کی ویریفیکیشن خود بیٹھے فری آف کاسٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ورڈ کی فائل میں لے چلتا ہوں ویریفیکیشن آف رجسٹری کے لیے جو ہمارے پاس لنک ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایس ٹی ٹی پی ایس اور آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں آر او ڈی ریجسٹریشن اپ ڈیڈ پورٹل پنجاب زمین ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے آپ کو اس کی پورٹ اس ویب سیٹ پہ جانا پڑے گا میں اس کو ڈیریکٹلی کاپی کر کے لکھ کاپی کر کے یہاں پیسٹ بھی کر سکتا ہوں تب ہی ڈیریکٹلی چلا جائے گا نہیں تو ہم یہاں پہ گوگل پہ ریجسٹریشن آف ڈیڈز پنجاب لکھیں گے تو یہ ہمیں جو ہے لنک پہ یہاں پہ جو فرسٹ لنک آئے گا اس پہ آپ کو لے جائے گا یا سیکنڈ پہ بھی آ سکتا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے جس پروپرٹی کے بارے میں آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے کہ آیا یہ پروپرٹی یا یہ جو رجسٹری ہوئی ہے یا جس بندے نے بیچی ہے یا خریدی ہے یہ ایکزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ رجسٹریشن آف ڈیڈ میں یہاں پہ آپ کو جو ضلع ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تحصیل معلوم ہونی چاہیے تو یہاں پہ تحصیل بھی میں راول پنڈی ہی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد وہ پوچھتا ہے جی کہ آپ نے سرچ کس نام کس ذریعے سے کرنا ہے آپ کے وہ شناخت کارڈ نمبر ہے رجسٹریشن نمبر ہے نیم ہے بہی نمبر ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں رجسٹری اگر آپ کے پاس ہے ہاتھوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رجسٹریشن کی بیک سائڈ پہ جو آخری پیج ہوتا ہے اس کی بیک سائٹ پہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس میں تمام ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس رجسٹری سے متعلق کہ اس کا رجسٹریشن رجسٹریشن نمبر کیا ہے بک نمبر کیا ہے والیو نمبر کیا ہے کس طریقے کو ہوئی کس سال میں ہوئی تمام چیزیں جو ہے درج ہوتی ہیں اردو میں ہوگا تو یہاں پہ بہی نمبر ہوگا جلد نمبر ہوگا تو اس طرح کی چیزیں وہ درج ہوتی ہیں یہ ٹریس آؤٹ کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں یہ انفارمیشن اس کے علاوہ رجسٹری کے اندر کس نے یہ کنٹینٹس درج ہوتے ہیں کہ کس نے کس کو بیچی ہے کس نے کس کو گفٹ کی اور گواہان کون تھے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے جو ہے رجلا لکھ دیا تحصیل لکھ دی اور یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں نمبر فرس پہ شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے اب تو اگر تو ہمیں معلوم ہے رجسٹری ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم شناختی کارڈ نمبر بھی اس کی وہیں سے دیکھ کے انٹر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں رجسٹری بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم سمپل صرف ہمیں ایڈی کارڈ نمبر اس بندے کا پتہ ہے کہ اور یہ بھی وہ بندہ لازمی نہیں کہ وہ سیلر ہو یا پرچیزر ہو بلکہ گواہ بھی ہو سکتا ہے اب میں فرسٹ پہ جو ہے سرچ کرتا ہوں گواہ کے وٹنس سے اب یہ ایک وٹنس ہے گواہ ہے کسی رجسٹری میں تو میں یہاں پہ اس کا ایڈی کارڈ نمبر پریس کر دی یہاں پہ سرچ کیا تو یہ سرچ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ جی کہ یہ ایک ریزلٹ اس نے فاؤنڈ کیا اب یہ جو اس ایڈی کارڈ کی بیس پہ یہ ریجسٹری جو ہمیں ریزلٹ معلوم ہوا ہے یہ اس میں صرف یہ بتا رہا ہے کہ موزہ جہورے سے متعلق کی اپراپر تھی ریجسٹریشن نمبر اس کا یہ تھا دوہزار سولہ میں یہ ریجسٹری کی گئی تھی اب دوزر سولہ میں ریجسٹری کی گئی تھی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا اس نے بیچی تھی اس آئیڈی کارڈ نمبر والے شخص نے یا خریدی تھی یا یہ گواہ تھا تو ہم ویو ڈیٹیل میں چلے جہاں اس کو کلک کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا یہ تمام تفصیل آجے گی کہ اس کی جلد نمبر ریجسٹری نمبر کو زلہ کونسا تھا بہی نمبر کیا تھی ریجسٹری کس ڈیٹ کو ہوئی تھی کس نے کس کو گفٹ کی اب یہ گواہ تھا یہ آئیڈی کارڈ نمبر اس کا نام پتا ہے کہ شاید اس نے بیچ دی ہے نہیں بیچی کس ایر میں بیچی تو ہم اس کو سمپل نام کو جو ہے کاپی کر مطلب یہاں پہ ٹائپ کریں گے میں نے یہاں پہ نام کاپی کر لیا ہے وہی نام کاپی کیا ہے جو گواہ کا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو بلکہ دوبارہ میں ہوم پیچ پہ لے چلتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھنے میں سانی ہو اسی طرح زیلو کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ تحصیل کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ سرچ بائی نیم یہاں پہ کلک کرنا ہے سرچ بائی نیم نیم یہ اگر آپ کو اس کی بورڈ اویلیبل ہے اردو والا سرچ کریں گے تو یہاں پہ دوبارہ پھر وہی وہی ریجسٹری وہی ڈیٹیل وہی بتا رہا ہے کہ اس بندے کے نام سے ایک ہی ہے اس میں گواہ ہے سیلر ہے پرسیر دوبارہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویو ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہی ریجسٹری آپ کے سامنے آجائیں گے وہی ریجسٹری نمبر ساتھ ہے جل نمبر اتنا ہے اور یہ کس موزے کی تھی کس نے کس کو سیل اٹ کی اور یہ بطور گواہ تھا تو یہاں پہ ہم اس کو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ لازمی نہیں کہ ہر ریجسٹری یہاں پہ اندراج ہو ہر ریجسٹری کا اب یہ ایک ریجسٹری ہمارے پاس موجود ہے اے آٹھ
तहसील भी पिंडी है क्योंकि रोल पिंडी की जो है थी वो मैं यहाँ पे सर इस रोलपिंडी लिख रहा हूँ और यहाँ पे सर्च बाय हम रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर देते हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है रजिस्टर्ड एट एट डबल जीरो थ्री तो यहाँ पे एट डबल जीरो थ्री करूंगा तो यहाँ पे सर्च करूंगा अब एक और चीज आपको बता दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट की दो रजिस्ट्री है इसके पास ये और इनकी क्या क्या ईयर्स हैं किस किस साल में हुई 2019 में हुई 2018 में हुई इसको व्यू करने की जरूरत ही नहीं किसने किसको बेची क्या हुआ क्योंकि हमारी ये रजिस्ट्री है ही नहीं ये इसके रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही क्योंकि 2006 की रजिस्ट्री है तो इसका मतलब है ये इसके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि पुरानी रजिस्ट्री थी है तो ये वैलिड है बिल्कुल क्योंकि इसमें स्टेम स्टेम हर चीज ओके है हमारे अपना ये केस हमारे पास आया तो ये जो है इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नई रजिस्ट्री है उनकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं पुरानी रजिस्ट्री की नहीं हो सकती हो सकता है कोई ऐसे टाइम आए जिसमें ये कर लेकिन इस टाइम अवेलेबल नहीं है 2016 की है मैंने देखी है सत्रह अठारह ये जो भी जो ओन वर्ड्स की हैं जो लेटेस्ट है वो उसमें आप देख सकते हैं तो आपका सिंपल आई कार्ड नंबर है आपके पास उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका वही नंबर है कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है कुछ भी नहीं है तो सिंपल आप नाम उसको जो है पुट करके उसको सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं शुक्रिया